أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب إشرح لي صدري ويسل لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي Falen rimet dhe lavd rimet tona i takojnë vetëm Allahu Gjeleshanuhu i cili na kriojnë në formë më të bukur, na udhëzojnë në fejnë e vërtetet vetë me të pranuar. Na e shpalli Kur'anin u drafyës dhe na e drgoj Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam u suës. Salavatët tona qofshin në bivullin dhe pengan beris të dërguarit fundit Muhammedit sallallahu alaihi wa sallam dhe mbi familjen e ti të ndërshme. Dhe gjuës të ndëruar. Islami është fej univerzale dhe e cila në mesin e saj ka vend për të gjithë popit, pa marë parasysh racen, gjuhën, kombin ose fen. Feja nuk i dalon njërzit nga aparenca, por se nga vlerat morale dhe kulturore, si që të të zotin u kranë, Bismillah Rahman Rahim, inne akramakum inda Allahi e të kakum, s'ka dyshim se të Allahu, më i ndërshmë i ndërju, është aji që më te për ruhen nga të këqijat, pra aji cilë është më i devoqëm. Gjithashtu në shëriatin islam, ka vend për mendimet të ndryshme dhe që djetarët të shprehin analizat e tyre. Si që kemi par në për librat e fes me vite, e asë një herë nuk është shprehur në do një vendim për të ndaluar mendimin e kundërt. Në mesin e djetarëve, ka pasur edhe prej tyre, kjo divergjensat në mendime i kanë konsideruar si vlerë dhe pasuri që ja rritë peshen fes islame, sepse për me saj është par toleranca fetare. Por feje islame nuk toleron mendimet dhe fjallat që janë në kundërshtim me besimin islam, ato të cilat janë blasfemi dhe kundërfes. Nuk tolerohen nga një musliman i cili konsideron veten antarik saj feje që të shpreh fjallë për mesë cilave shanë fejën e ti. Feja islame po ashtu ka para par dënim për ata që shpifin për dikë ndo një fjallë, e cila nuk është e vërtet. Nëse akuzuasi nuk është në gjengjit të dëshmoj fjallën e ti, Atëherë nga gjykata islame i shqiptohet dënim me të djetë kam gjykosje dhe humbjen e të drejtës për të qenë dëshmitar. Fe islame po ashtu i kritikon fjallet jo të moralshme, fjallet të cilët nëzisin më kate dhe shturje, fjallet ofenduase dhe fjallet që nuk përpuhten me moralin islam. Por për këto sjelje nuk parashihen dënime ligjore, por se vrejtje për largim nga këto sjelje dhe dënim në botën tjetër. Përëndimi sot po hasë në kundërshtim me këto vlera islame, sepse si pas botë kuptimit të tyre, duhe që gjdo kush të shpreh atë që mendon dhe të fletë si të doj. Sot nocioni liri e fjales, po përmendit në për të gjitha institucionet dhe mediat për të vedisuar njerëzit për lirin e shprehjes dhe pranimin e mendimit të tjetrit. Fe islame as pak nuk e kundërshton debatin konstruktiv dhe më argumente, lartë gjuhës o fendimit dhe nënshmimit, Por e pranon atë si vlerë, ku edhe një ajet kuranor, Zotit thot, Bismillah rrahman rrahim, lakum din, ukum valjedin, ju keni fen tuaj, e unë kam fen time. Parim, ky që nga mëson se gjdo kush e mban bindjen e vetë, pa ja imponuar tjetrit mendimin apo idejnë, si dhe duke shtruar argumentet gjdo njëra palë në manyrë konstruktive. Pra në manyrë më të mirë të bisedohet dhe të menjanohen për buzje dhe sharjet. Nga ishëm edhe në jetin 64 të surës Ali Imran, në të regon se si duhet diskutuar pa imponim me të krishterët. Gjithashtu, i thapi nga meri sallallahu alaihi sallam. Ti thirë për në rrugën e zotit të nëtë me urëci dhe këshilë të mirë, dhe polemizo me ata në mënyrën më të mirë. Kjo është jetin 125 i surës Nahl. Por kur fjallet shkojnë drejt ofendimeve dhe nënshmimeve, atëherë këto nuk janë të pranueshme. Jo që ne nuk e pranojmë debatin dhe mendimin kritik, por nuk e pranojmë bisedën pa fakte. Mund të kritikosh, por jetë të fyësh dhe ofendosh. Të thuar se gjdo kush ka të drejt të shprehë mendimin e ti, nuk do të thot që gjdo kush ka të drejt të përhap marëzirat e ti. Duhet daluar lirin e shprehjes prej lirisë të tjetrit, e jo të abuzohet me konceptin fjale lirë e të vje në shkallën e shpifjeve dhe kërcenimeve. Në emër të lirisë e fjales, vje dhe të shkelja e lirisë e tjetrit. Shumë gazetar, analist, apo politikan në emër të lirisë e fjales, sot thonë gjëra që ndoshta do të meritonin të burgosë shim për të, e jo të jepet hapsirë në media. Sot po abuzot shumë me këtë liri dhe shpesh edhe nëzitën trazira në mesin e poplit. 
për mes lirisë së fjalës, ne mund të nëzisim tjetrin për veprime kriminale, si vetë vrasje, vrasje, vjedje e shumë anomali tjera. E nuk mund të arsuetojmë këtë si të drejt që dikush të thotë shka të doj. Nëse themi se vetëm kur fjale e lirë, apo shprejhja me ndimit, nëzit dhunë, apo dëmtim të tjetri duhet të ndalohet, nuk duhet haruar se ndo një herë, edhe një ofendim më i thjesht mund të bëjt shkak që të tensionohet situata dhe të eskaloj në dhunë. Pra, ne nuk e dim se cila fjalë mund të bëjt shkak për të realizuar dhuna në mes njerëzve, andaj nuk duhet edhe provokuar situata që pastaj dhe të duhe i kërkuar falje. Liri e shprejhjes nuk nënkupton liri absolute për të thënë apo shprejhër gjdo gjë, sepse dhe vetë shtetit demokratike të cilat thonë se e njohin liri në fjallës dhe mendimit kanë kufizimet të caktuara. Shpesh politikan të opozitës ndalohen nga fjallimet e tyre, apo edhe largohen nga foltoria shkako se fjallimit ti mund të jetë rëzik për politikën e tjetrit. Po ashtu shteti dënon me liqë nëse një person dzjerë në shesh informacionet e klasifikuara si sekret shtetror, edhe këtu shohim se kufizohet liri e fjallës dhe mendimit. Edhepse të gjithë vendit përëndimore, thiren në lirin e fjallës dhe të mendimit, përsëri shohim në ato vende protestat të dhunshme, ku njëri nuk e toleron mendimin e tjetrit, sa që shvesh kalojnë edhe në akte të dhunshme dhe rahje masive. Në 17 shtetet e Evropës, si Austria, Gjermania, Belgjika, Svicra, Italia dhe të tjera, të cilat veten e konsiderojnë shtetet demokratike dhe njohëse të drejtave të lirisë së fjallës dhe mendimit, në to mohimi holokaustit ndaj hebrejve konsiderohet veprim ilegal dhe i dënueshëm edhe pse kundrështon një të dhënë historike me të dhënat të tjera. Robert Forison nga Anglia është prea tyre cilët janë dënuar për shkak se ka folur kondër holokaustit. A i ka shkruar dhe ka folur për omës eksistence në holokaustit, hebre nga ana Hitleri që në vitet e shtadheta, e për këta është sulmuar edhe fizikisht nga jahudit. Më pas është priashtuar nga pozita e profesorit universitar, kurse në vitin 2006 dënohet me 3 muaj burgim dhe 7.500 euro dënim për mohimin e holokaustit. Fatin e njëjtë sigur aj, e kishtë edhe autori i famshëm, David Irving, i cili shkroj liber në bi luftën e Hitlerit dhe ku e vinte në dyshim verzionin zyrtarë në bi holokaustin. Askusht nuk tha për të se ka të drejtë si historian të paracet mendimin e vetë në lidhje me ndë një studim të ti. Të ndikuar nga jehudet e ustris, ndaj këti shken stari u shpal ak gjykues, arestohet duke mbajtur fjalim në vjen dhe u dënua me tre vite burg. As një organizat jo qeveritare apo medium botëror nuk e diskutoj vënje në rezik të lirisë shprejhjes përse u burgos një shkend starë i cili tha mendimin e ti. Njajshëm në Fransë është akuzuar si antisemitist dhe është hetuar nga gjykata për nëzitjet e urrejqes humoristi Frances Diodon Bala për shkak të humorëve të ti në të cilat është talur me jehudit, i cili në vitin 2017 dënohet me 2 muaj burgim dhe 9.000 euro dënim kurse nga anë atjetër, gazeta franceze Charlie Hebdo për gjdo javë publikon artiku i kundrëfeve dhe personaliteteve dhe ndaj tyre nuk meren masa as njëherë, shkaku se kur ofendohen muslimanët, atëherë është liri e shprejhes, por kur kritikohen gjëra që ata i din si të vlefshme dhe vlera, atëherë është dhun dhe nëzitja u rejqes. Êshtë interesante se qeveria franceze, pas sulmeve terroriste që u kryu në redaksin e kësaj reviste, lejon dhe e mbështet me 1 milion euro këta revist që të publikoj numërin e radhës. Kurse nga anë atjetër, nuk mbron institucionet muslimanën nga dhuna e ekstremistëve frances, ku vetë mbrenda 3 ditve pas vrasive në redaksin e revistës në fjalë, digjen dhe shkatrohen 54 gjami dhe shkolla muslimanë në Francë. Këto shiet standardi dyfisht në të cilin luajnë qeverit demokratike, kur është në pyetje islami. E kur jemi të liri e fjallës dhe standardi dyfisht, mu kjo revist në vitin 2008 për jashtojnë nga puna Moris Sinet, shkaku se ky kishtë bërë një karikatur dhe komend kunder prezidentit Sarkozi, ku e quen të si njeri cili është konvertuar në jehudi për interesa materiale. Mu për këta edhe për jashtojnë nga puna prej redaksisë e Charlie Hebdo's. Por më vonë, pas procedurave gjithësore, kjo humorist e fiton rastin dhe dëmë shpërblehet me 40.000 euro për largim të palishëm nga vendi punës. Edhe kjo ka pasur kërcënime me frasje nga anë e johudve në Francë. 
Po ashtu, nëse ofendon dhe nëshmon në zezakat në Amerik dhe botën përëndimore, do të akuzohësh si racist dhe dënohësh nga anë e poplit si person që në zitë u rejtje. Shembul konkret e kemi rastin e aktorit Amerikan Michael Richards, i cili në vitin 2006 në një shfaqe humoristike konfrontohet me disa personat audiencës me qka i quan zezak dhe i ofendon në basë racore. Prej këti momenti, më nuk jeshtë dhën as pak hapsir në për mediat amerikane dhe karjere e ti si aktor dhe figur publike mori fund. Epse tjetë e dënuash me racizmi edhe nga vetë mediat apo publiku, nërsa kur ofendohet dikush në basë fetare, të jetë normal edhe në regull. Përse asë kush nuk ungrit që ta mbroj këtë komedian që të thotë se kjoj edhe pse ka ofenduar në basë racore, edhe kjoj ka të drejtë të shprehë mendimin e ti në emër të lirisë fjales, por se i gjithë publiku e dënuan duke e mos e ndjekur paracitjen e ti sa që u dëtyrua të lërgohet nga skena mediatike. Pra, nëse njërzve u kufizohet lirje fjales kur është në pyetje ofendimi jehudive, ofendimi zëzakve, atëherë përse të mos jetë e njëjta situatë edhe për muslimanët. Nëse në Amerikë për kritikë ndë prezidentit marginalizohen dhe lërgohen për e tyre fokusi medial, atëherë përse të jetë normalit të ofendohet dhe shahat i dërguar jezotit s.a.s. Ndë njëherë disa norma nuk i vëndon ligji, por edhe popli, sepse disa gjera që popli një si antimorale nuk lejohet të flitit për të. Në Evropë ka regula dhe praktika ligjore që e kufizojnë lirin e shprejhjes dhe garantojnë besimet. Në vitin 1989, Komisioni Angles i cenzurës filmike e ndaloj filmin Visions of Ecstasy, nga që paraqiste nën Tereza në manyrë të tushme. Vendimi i gjykatës evropiane për të drejtat e njëriut, lidur me këtë vendim, ka thënë se është me vend dhe liria e fjales kërkon qëndrimin sa më larkë shprejhive fyese e mos respektuese ndaj qenjive që njërzit i konsiderojnë të shenjta. Vatikani ndaloj filmin e Mel Gibsonit, Passion of Christ, i cili fliste për 12 orë të fundit e Isaut al Islam dhe në të paracit e një hudët si fajtor për vrasin e ti. Kjo gjë ka shkaktuar reagime në komunitetin hebre në për gjithë Amerikën. Jo vetëm ki film, po edhe shumë filma tjerë. Këng dhe reklama televizive redaktohen dhe korigjohen nëse në to vrejhet gjuhë e urejtjes dhe ndo një komuniteti. Por, kër është fjalla për muslimanët, gjenë me djetra filma në të cilat terroristët kryesori janë musliman. Dhe kjo është si pas tyre shumë normale, sepse është vetëm një film dhe nuk duhet i shqetsoj muslimanët. Pra, kër ofendohen zëzakët apo jehudët, ata kanë të drejt të shqetsohen dhe ragojnë por kër është fjalla për muslimanët, ata duhet të jenë tolerant dhe të mos reagojnë as pak, sepse ajo është artë dhe jo politikë. Edhe Jim Carter, ish prezidenti i Shëbaz, u akuzua si fanatik dhe antisemit pse kritikoj uzurpimin e Palestinës nga Izraeli. Dhe me thënë të gjithë që flasin diqë për jehudit, duhet të kritikohen dhe të mbyllet goja, por gjuha e tyre zgjatët pa mas kur janë në pyetje muslimanët. Edhe pse sulmi i njëmë dhe qëtatorit në Amerikë ishte veprim i disa individve, ata i akuzuan dhe i vënduan të gjithë muslimanët në shënjestër. Filuan në për aeroportet i ndalojnë muslimanët për kontrolet të detajuara, vetëm shkaku i dukjes apo emrit të tyre, që nuk është në regull të vëndohen në margjina gjithë muslimanët për fajn e pa verifikuar të ndonjë muslimani tjetër. Gjdo kund muslimanët shikoheshin me dyshim dhe si rezik potencial gjë e cilë i ka nënshmuar të gjithë muslimanët e vendit. Nuk duhet haruar se shpesh viktim e këtyre sulmeve terroriste janë vetë muslimanët. Sa janë dëmtuar shtetit muslimanën nga terroristët nuk janë dëmtuar shtetit përëndimore. Shpesh paracitën viktima përëndimorët nga të ashtu quajturit terrorist musliman, por nuk e paracjesin anën tjetër të tregimit, ku ndoshta më shumë prej këtyre viktimave të terroristeve janë muslimanët. Kur vritën 12 frances, mbahet ditëzije ndërkomtarisht dhe gjithë pisedojnë për këta tragedi, por kur vritën 200 musliman në Siri për një dit, apo në Irak, Palestin ose Burma, kjo është normale dhe nuk ka nevoj të jepet hapsir në media, sepse është lajmë i përdiqëm dhe nuk tërhejt shikuas. Si pas kësaj, gjaku dhe jetë e përëndimorit ka vlerë, kurse muslimanit jo. Media duhet të meret me gjithë, përpos, kur është në pyetje, diçka që lidhet për fejnë islame, atër të gjithë janë në heshtje. 
sa her janë vënduar muslimana në pozita në nëshmimi dhe ofendimi, kurse gjdo kush veprimin e til e ka parë si të duhur, edhepse me të shkelen të drejtat e njëriut. Franca, Belgjika dhe Austria solën ligje për mesë cilave ndalua në bajtjen e burkës dhe mbulimin e fëtyrës në vende publike, sepse veshja muslimanit bje në kundrështim me kodin e tyre, pra ndaj duhet të dënohet me liqë kurse nga nga tjetër gjithë mund të veshin që ka të dëshirojnë duke mos u kritikuar aspak, sepse kjo është e drejt e tyre dhe gjdo kush mund të vishet si të doj, kuptohet nësa nuk është musliman. Ne kuptojmë se shpesh këto ofendime bëhen që ti provokojnë muslimanët dhe ti nëzisin për të bërë veprime të dhunshme, por ne nuk duhet me ra në gjdo provokim të tyre. Sepsa ta të regojnë fëtyrën dhe edukatën e tyre, kurse në muslimanët kemi kulturën dhe edukatën tonë. Mos harojmë se edhe Muhammedi sallallahu alaihi sallam i duron të ofendime dhe kritikat e i dhujtarve mekas, por as njëherë nuk u akëtheu me të njëjtë mënyrë. Edhepse në Amerikë më herët zë zakët dhe jehudët janë akuzuar publikisht si të patëshiruar, por ata kam punuar me njërës dhe tyre për vedisim, sa që për disa vite e kanë këthyër lojë në favor të tyre, e sot nëse i kritikon ata, dënojsh me liqë dhe priashtojsh nga shoqëria. Kështu duhet edhe muslimanët që ti edukojnë njerëzit, ti vedisojnë dhe tu të regojnë të tjerve, se nuk mundën ti marginalizojnë muslimanët dhe ti ofendojnë kur të dëshirojnë ata në emar të lirisë e fjales. Edhe ne duhet në manyrë pasore ti kërkojmë të drejta tona, të mos i lejojmë ofendime dhe sharjet e tyre të kalojnë pa uvrejtur dhe pa gjykuar, e kur të vim në këtë situat, atëherë edhe islamofobia dhe të konsiderohet e dënueshme me liqë duhet në zitur debate shkencore dhe publikime në të cilat të regohet për të vërtetën islame, por duke mos shkaktuar debate që do të jenë kontraproduktive. Shpesh në debate për të drejten e fjales, dëshirohet të imponohet me dhunë dhe ofendim mendimi i njërë spalë, por qëllimi jonë të mos jetë imponimi mendimit, por sëqarimi të vërtetës. Të shpërndajmë sa më shumë literatur që fletë për islamin burimor, të shpërndajnë në përrjetë sociale publikime, ligjerata dhe mendimet të thirzve fetar që kontribojnë për të mirë në fes dhe të shëqëris. Për fund ju ngelni për zëmërsis që të përshëndetur me përshëndetin islamës. Salamu alaikum, rahmetullahi, wabarakatuh. Subhanit, lëmbi hamdik, shdo la ilahi lantë, astagfru këtu vilejkë.